Hanımlar beyler yemek kom stüdyosuna hoş geldiniz. Bugünün yıldızı mandalina. Her yerde bol bol mandalina görüyorsunuz. Fiyatı da gayet uygun. Gelin çok güzel bir tersi yüz kek yapalım. Tabanında mandalinalar olsun, içerisinde fındık olsun, karamel olsun. Hepsinin bir arada olabildiği tek kek olsun. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir tarif vereceğim. Ama öncesinde bize abone olmayı unutmayın. Videonun yanında bir zil var. Ona da basın ki videolar çıkar çıkmaz sizlerin telefonuna, ekranına her yere düşsün. Biz de tarife başlayalım. Öncelikle kullanacağınız tava çok önemli. Tavanın tabanı yapışmaz olmalı ve uyumlu bir tane de kapağı olmalı. Tavanın tavanına 3-4 yemek kaşığı kadar şeker serpiyoruz. Orta ısıda şekerlerin erimesini bekliyoruz. Şekerler eriyince iki yemek kaşığı tereyağı atarak yanmayı durduruyoruz. Ama burada birazcık özen gösterin. O yanmayı birazcık bekleyin. Çok açık renkteyken yaparsanız kekiniz asla karamel rengini almaz. Mandalinaları ikiye böldüm. Düz tarafları aşağı gelecek şekilde bütün tavayı donatın. Ama burada bir şey dikkat edin. Karamel çok sıcak. Parmaklarınızı uzak tutun. Sonrasında altını kısıyoruz. Mandalinalar yumuşayacaklar. Biz de orada kek harcını hazırlayacağız. Öncelikle şeker ve yumurta. Bir çay bardağı şekerimiz var. iki tane de yumurtamız var. Onu güzelce çırpın. iyice köpürsün. Yarım çay bardağı kadar da erimiş tereyağı var. Onu da ekliyoruz. Dörtte bir çay bardağı kadar da sıvı yağ. Bu birazcık daha kıvamı değiştirecek. Sonrasında da bir çay bardağından biraz az süt ekledik. Tamamen sıvıları bitirdikten sonra artık çırpma işlemini durdurabiliriz. Unumuzu eleyerek ve yavaşça ekliyoruz ki kıvamını görelim. Öncesinde bir çay bardağı un, bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilyayı eleyerek ekledim. Ve bir çay bardağı kadar da olmazsa olmaz fındık. Fındıkları güzelce robottan geçirin. Hafiften un gibi olsunlar onu da ekleyin. Karıştırın. Kıvamı benimkinde birazcık cıvık oldu. Ben yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar daha un ekledim. Kıvamını öyle ayarladım. Sıcağı sıcağına mandalaların üzerine kek karışımını yavaşça gezdirin. Kek karışımı izin verin aralara dolsun. O karamel aralardan yukarı doğru çıksın. Sonra kapağını kapatın ve iyice altını kısın. Kapağını bir daha açmıyoruz. Kapak yapışabilir. O yüzden kapağın kenarlarını dilerseniz hafifçe böyle peçeteyle yağlayın. Yaklaşık 15-20 dakika hiç ellemeyin. Belki ocağınızın ayarı bazen değişebilir. Üzeri çok böyle sertleştiğini görürseniz açabilirsiniz ama normalde açmayın ki kabarabilsin. Açtıktan sonra şöyle bir bıçağın ucuyla daldırın, çıkartın. Eğer bıçak temiz çıkıyorsa işlem tamam. Kekiniz piştikten sonra tavada 2-3 dakika dinlendirin. Şöyle kenarından bir spatula gezdirin. Tavayı da oynatın. Kımıldıyorsa her şey yolunda demek. Üzerine büyükçe bir tabak ya da bir kesme tahtası kapatın. Tek nefes alın. Çevirin ve işte karşınızda karamelleri akan, mandalinalar üzerinde turuncu turuncu gözüken muazzam bir mandalinalı pek. Süslerken mandalinaların tam ortalarına nar koyarsanız muazzam gözüküyor. Ve o turuncunun üzerinde iyi duracak olan şahane nane parçaları ve şimdi içerisini görme vakti. Birazcık daha soğusa çok daha güzel olabilir ama benim beklemek gibi bir mecburiyetim yok. Ben bunu yerim. Karamelli karamelli. Hmm. Hmm. Şu yumuşaklara bakar mısın ya? Hmm. Bir dilim asla yetmez. Size öyle söyleyeyim. Yani sıcakken yemeye başlarsanız sonu gelir. İnanılmaz. Fındık bambaşka bir şey yapmış ya. Mandalinanın suyu içerisine akmış, karamel içeride. Yapış yapış böyle. Ya bir kekte aradığım ne varsa işte bunun içerisinde var. 
Yapmanız da gereken şey birkaç malzemeyi karıştırıp tavada özenle pişirmek. Birazcık dinlendireceğiz. Sonra güzelce kendimize güvenerek çevireceğiz. O sos tekrar aşağı doğru akacak. İnanılmaz güzel. Yapmanız gereken tek şey bizi takip etmek, beğenmek, oradaki zile basmak ve tabii ki Facebook ve Instagram'dan da takip etmek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.